ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டார்ட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் ஜாவோட இந்த கொஷின்ஸில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே வந்து ஊப்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் தான் இதில் நம்ம வந்து டென் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த டென்னுமே நம்மளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊப்ஸ் உள்ள கொஷின்ஸ் தான் ஸோ ஊப்ஸ் உள்ள கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படும் ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஊப்ஸ் இருக்கிற ஒரு சில டவுட்ஸும் கிளியராகவும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவும் கிடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் வாட் இஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ஒரு நம்ம ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுற கிளாஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸாக தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் அதே மாதிரி அதோடய பிஹேவியர் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்மளுடைய சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோவாக கூட நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம் ஒரு டெமோலாம் கொடுத்து எக்ஸாம்பிளெலாம் கொடுத்து நம்ம நீங்கள் அதை கூட ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்போலாம் ஒரு நியூ அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் இந்த ஜேவிஎம் நம்ம நம்ம வந்து ஜாவை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஜேவிஎம் தான் அந்த ஜேவிஎம் வந்து எப்போலாம் நியூ அப்படிங்கிற கீவேர்டை பார்க்குதோ அப்போலாம் வந்து அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து அதை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த கிளாஸுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்டாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல எஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நம்ம நியூ அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டு மூலமாக எஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து வந்து வாட் ஆர் த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் நமக்கு வந்து ஜாவால் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இட் ஆப்ஜெக்ட் இன்கிரிடியன்ஸ் பாலிமர் ஃபிஷம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கேப்சுலேஷன் ஸோ இப்படி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜாவால் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் அடுத்து வாட் இஸ் இன்கிரிடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இன்கிரிடியன்ஸ் அப்படின்னால என்ன ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் இன்னொரு டிரைவ் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கிரிடியன்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த இன்கிரிடியன்ஸ் கூட நம்ம வந்து தெளிவாக நம்ம சேனலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் ஏங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸ் பிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது பி அப்படிங்கிற கிளாஸில் ஏ அப்படிங்கிற கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஏ அப்படிங்கிற கிளாஸில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது வேரியபிள்ஸ் என்ன டேட்டா வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம டேட்டா மெம்பர்ஸும் சொல்லலாம் என்ன மெத்தட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே கிளாஸ் பிக்கு வந்து வந்துடும் எதெல்லாம் வரும் அங்கே எதெல்லாம் பப்ளிக்காக இருக்கோ அதுதான் வரும் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறது நமக்கு வந்து வராது ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இன்கிரிடியன்ஸ் அடுத்து வாட் இஸ் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ என்கேப்சுலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்கு இருக்கிற வேரியபிளையும் மெத்தடையும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக நம்ம வந்து பைன் பண்ணுறது தான் அப்படி ஒரு என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இது என்ன சிங்கிள் யூனிட்டாக பைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கிளாஸில் ஒரு வேரியபிளை ஒரு ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேரியபிளை உங்களோட அவங்களால அடுத்த கிளாஸில் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் அந்த கிளாஸை ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா அந்த கிளாஸில் பப்ளிக்காக இருக்கிற ஒரு மெத்தடை கான்டெக்ட் பண்ணி அந்த மெத்தடு மூலமாக தான் அந்த வேரியபிளை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிளும் இந்த மெத்தடும் ஒரு இடத்துல பைண்ட் ஆகிருக்குது எது மூலமாக பைண்ட் ஆகிருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக பைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம அந்த மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தடிலேருந்து அந்த வேரியபிள் கால் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை எடுப்போம் ஸோ இப்படி நமக்கு வந்து என்கேப்சுலேஷனில் டேட்டா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஹைடிங் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வாட் இஸ் பாலிமர் ஃபிஷம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பாலிமர் ஃபிஷம் அப்படின்னால என்ன அதுக்கு வந்து மெனி ஷேப்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா மெனி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரே கிளாஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அந்த
வாட் இஸ் மீன் பை ஓவர் லோடிங் ஸோ ஓவர் லோடிங் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரே கிளாஸில் நீங்கள் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஒரு கிளாஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட் எல்லாத்துக்குமே நேம் பார்த்திங்கன்னா சேம் நேம் பட் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட் இல்லாட்டினா அதை ரிட்டன் பண்ணுற டைப் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெத்தட் ஓவர் லோடிங் ஸோ சேம் மெத்தட் நேமில் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணால் அது வந்து மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அடுத்தது வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஜாவாவில் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து அப்படியே ஒரு கிளாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஏன் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா வந்து மல்டிப்பிள் இன்கிரிடன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாது பட் நீங்கள் அந்த மல்டிப்பிள் இன்கிரிடன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து நம் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் இதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸை வந்து மல்டிப்பிள் இன்கிரிடன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கும் நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்குது அதை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வாட் இஸ் மீன் பை அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் ஸோ அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்டில் இருக்க அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் ஒரு மெத்தடோ மெத்தடோட டிக்ளரேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டு அதோட டெஃபினிஷன் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் எழுதுவோம் அதாவது அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் வந்து அதோட டெஃபினிஷனை வந்து நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுருவோம் அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் நான் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸை வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் பட் இன்டர்ஃபேஸில் நம்மளால் அதை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம சேனலில் பெரிய வீடியோவே இருக்குது நீங்கள் அதை கூட பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வாட் இஸ் அ கிளாஸ் ஸோ நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கணும் பட் இதை வந்து கடைசியாக பார்க்குறோம் ஏன் அப்படி நான் கடைசியாக போய் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜாவாவில் நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒரு டூ நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா கூட ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஜாவாவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ஜா கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுல வேரியபிளும் இருக்கும் மெத்தடும் இருக்கும் ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னா என்ன ஸோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஆட்ரிபியூட் ஸோ அந்த வேரியபிள் தான் நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதேமாதிரி மெத்தட் அப்படின்னா என்ன ஸோ அந்த மெத்தடுக்குள்ளே தான் நமக்கு தேவையான லாஜிக்ஸ் இல்லை நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அங் அங்கே தான் நம்ம வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வரும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம வந்து அந்த கிளாஸுக்குள்ளே டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கும் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் ஒரு கிளாஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊப்ஸோட பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பத்து கொஸ்டின்ஸில் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே நம்ம சேனலில் தனித்தனி வீடியோவாக இருக்குது நீங்கள் அதை கூட உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து கூட பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காம கிளம்ப கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி